ছাত্র ছাত্রীসকল আজি তোমালকলে নবম শ্রেণীর তৃতীয়টো অধ্যায় লো আহি যার নাম হয়েছে ভারতবর্ষর ভূগোল নবম শ্রেণীর বাইরেও যখলে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিম বলে ভাবিছা যে ধরা এল পি টেট ইউ পি টেট হাইস্কুল টেট হায়ার সেকেন্ডারি টেট বা সি টেট নাইবা এ পি এস সি ফিলিমস এস এস সি ইউ পি এস সি এনে যিকো পরীক্ষা তোমালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অংশগ্রহণ করি বলে প্রিপারেশন করে আসা তোমালোকর এই পাঠট অতি গুরুত্বপূর্ণ তোমালে পাঠটোর শেষ গম পাবা যে এই পাঠট পড়ার পিছন তোমালে যদি পুরোনা কিনা প্রশ্ন চাই লোক তেন এস এস সি ইউ পি এস সি এ পি এস সি যিকো প্রশ্ন যদি তোমালে চাওয়া দেখা মিনিমাম পাঁচর পরা দশ নম্বর এই পাঠটরপরাই আহে তোমালে গতি এই পাঠট অতি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ সকুয়ে ভালকে মন দি চাবা আর তোমালোকৰ যিখিনি নবম শ্রেণীত পড়ি আছা তেওঁলোকেও ভবিষ্যৎ জীবনের কারণে এই পাঠটো এটা ভূগোলের আধার বলে তোমালে ধরব ভারতবর্ষর ভূগোল আহা এটা পাঠটোর মাজলেক যাও মূল আলোচ্য বিষয়ব দিয়া আছে ভারতবর্ষর আমি পরিচয় সম্পর্কে জানি ভারতবর্ষর অবস্থিতি আকার ভূপ্রকৃতি কেনকা ইয়ার বিভাগ সমূহ জলবায়ু বিষয়ে পড়িম উদ্ভিদ আর ইয়ার প্রকার জনসংখ্যা জনপ্রবর্জন অর্থনীতি রাজনীতি মানে ভারতবর্ষর এক সম্যক ধারণা এই পাঠটে দিব প্রথমতে চা ভারতবর্ষর পরিচয় তোমাল প্রত্যেকে জানা যে আমার পৃথিবী হয়েছে গোলাকার আর এই গোলকটুত চা এই গোলাকার পৃথিবী ঠিক সুমাজেদি এনে শূন্য ডিগ্রি দাঘিমা রেখাডাল কল্পনা করা হয়েছে আর এই শূন্য ডিগ্রি দাঘিমা রেখার উত্তর দিকত অর্থাৎ উপর পিনে যে আমি উত্তর দিক বলে কো নর্থ আর তলর ফলে সাউথ এই উত্তর দিকের যুক্ত গোলার্ধ অর্থাৎ গোলকটুক যদি আমি সমানে দুভাগ করে দিও তেতিয়া দুটা গোলার্ধ পোয়া যাব উপর উত্তর গোলার্ধ আর তলর ফালেও হয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধ এটা আমার ভারতবর্ষর অবস্থিতি হয়েছে উত্তর গোলার্ধত আর এই ভারতবর্ষর ঠিক সুমাজেদিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখাডাল পার হয়ে গেছে কর্কট ক্রান্তি মানে হয়েছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা আর আমার ভারতবর্ষন হয়েছে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত এখন দেশ তোমালে মেপ আর গোলকত চালে এই কথাটা ভালক গম পাবা এই যে আমি ভারতবর্ষর বিষয়ে পড়িবলে লো এই ভারতবর্ষ হয়েছে পৃথিবীর ভিতর এখন বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর ই বৈচিত্রে ভরা বৈচিত্রে ভরা মানে ভারতবর্ষ নানান ধরনের ভূপ্রকৃতি পাওয়া যায় পাহাড় পর্বত নদ নদী সমভূমি মালভূমি প্লাবনভূমি এনে ধরনের প্রায় সকল ধরনের ভূপ্রকৃতি ভারত বর্ষত বিদ্যমান আর ভারতবর্ষত একবারে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতরপা আরম্ভ করে নামনি অংশ প্লাবনভূমি এনে অংশও কিন্তু ভারতবর্ষত আছে তারপরে হিমালয় পর্বতর যে হিম শীতল অঞ্চল আছে তে থর মরুভূমির আটাইতক গরম অঞ্চল আছে আটাইতক বরষুণ পড়া ঠাই যে মেঘালয়ের মৌসিনরাম আছে একবারে শুকান মরুভূমি অঞ্চলতো ভারতবর্ষতে আছে গতি এনেব কারকর ভারতবর্ষ এখন বৈচিত্রময় রাষ্ট্র আর এনে প্রাকৃতিক কারকর ভিতরতে বৈচিত্রপূর্ণ এনে কথা নহয় ইয়ার লগতে ভাষা সংস্কৃতি খাদ্যভাস সামাজিক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এনে বিভিন্ন রীতি নীতি সকুরে মিলনভূমি হয়েছে ভারতবর্ষ এনে বিভিন্ন রীতি নীতি সামাজিক প্রথা এইবর এইবর ল যদিও ভারতবর্ষ গড়ি উঠিছে তথাপিও কিন্তু এই ভারতবর্ষ এখন অখণ্ড রাষ্ট্র আর সকুরে মাজত ঐক্য সংহতি বজায় রখা এখন রাষ্ট্র এটা অহা ভারতবর্ষর অবস্থিতি আর আকার সম্পর্কে জানি ল আমি সকুয়ে জানো যে এশিয়া হয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ আর এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত এখন অন্যতম রাষ্ট্র হয়েছে ভারতবর্ষ এটা ভারতবর্ষর মেপন মেপন চাই তোমালে চারি সীমাটো এবার মনত রাখি রা ভারতবর্ষর চারি সীমা যদি চাওয়া দেখিম উত্তরে চীন দেশ পূবে মিয়ানমার আর বঙ্গোপসাগর তারপর পশ্চিমে আছে পাকিস্তান আর আরব সাগর আর দক্ষিণত আছে ভারত মহাসাগর আর শ্রীলঙ্কা এইখানে হয়েছে ভারতবর্ষর এক সাধারণ চারি সীমা আর এই ভারতবর্ষর আমি যদি চাও পূবে অরুণাচল প্রদেশের গুজরাটের সৌরাষ্ট্রলেক আছে আর উত্তরে কাশ্মীরপরা কন্যাকুমারীলেক ভারতবর্ষ অবস্থিত আর এখন বিশাল দেশ এই পূবে অরুণাচলের যে সৌরাষ্ট্রলেক যিনি অংশ এই পূবা পশ্চিমা এই অংশটো দুই হাজার নশ তেত্রিশ কিলোমিটার ইয়ারপর ইয়ালেক দৈর্ঘ্য দুই হাজার নশ তেত্রিশ আর উত্তরা দক্ষিণ আক তিন হাজার দুশো চৈধ্য তিন হাজার দুশো চৈধ্য কিলোমিটার হয়েছে কাশ্মীরপর কন্যাকুমারীলেক আর এই ভারতবর্ষর যিনি নদী উপকূলীয় অঞ্চল আছে অর্থাৎ আরব সাগর ভারত মহাসাগর আর বঙ্গোপসাগর এনেদরে এটা দীঘলীয় উপকূল রেখায় ভারতক আগুয়ে রাখিছে এই রঙা চিহ্নরে যিনি দেখাইছো এই গোটেখিনি উপকূল রেখা আর এই উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য হয়েছে ছহেজার এশ কিলোমিটার 
এই কথাটো কিয় বারে বারে কো যে এই গোটেই কথাখিন যিনি কলো ছয় হাজার এশ কিলোমিটার আর পূবা পশ্চিমাক দৈর্ঘ্য উত্তরা দক্ষিণাক দৈর্ঘ্য এইখানে পরীক্ষাত আহি থাকে এক নম্বরিয়া প্রশ্ন হিসাবে এইখানে মনত রাখবা আর ভারতের চারি সীমাটোর এক সম্যক ধারণা মনত রাখবলে চেষ্টা করবা তারপরে আহিলে ভারতের মুঠ মাতিকালি কি ভারতের মুঠ মাতিকালি হয়েছে বত্রিশ লাখ সাতাশি হাজার দুশো তেষষ্টি বর্গ কিলোমিটার আর ই পৃথিবীর মুঠ মাতিকালি দুই দশমিক চারি শতাংশ ঠাই আগুড়ি আছে আর আমি এটা কথা সকুয়ে জানো যে ভারত হয়েছে পৃথিবীর ভিতর সপ্তম বৃহৎ দেশ আর ই ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রতক তের গুণ ডর জাপানতক ন গুণ ডর হয়েছে আমার ভারতবর্ষ এইবার চা ভারতের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে ভূপ্রকৃতি বা ফিজিওগ্রাফি আমি অল্প আগতে উল্লেখ করছোই যে ভারতবর্ষ হয়েছে এখন বৈচিত্র্যময় দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ পর্বত পাহাড় মালভূমি সমভূমি আদিকে ধরে প্রায় সকল ভূবয়বই ভারত বিদ্যমান আর এই যে ভূবয়ব সমূহ পয়া গেছে এই ভূবয়ব সমূহ বিস্তৃতভাবে ভারত ভারতবর্ষর সকল ঠাইতে পয়া গেছে আর এইবর মুখ্য ভূবয়বর বাইরেও বহু কেটা গৌণ বা সরু সরু ভূবয়ব ভারতবর্ষত পয়া যায় তোমালকে ইয়াত আরও সরু সরু ভূবয়বর বিষয়ে যেটা পড়িবা তেতিয়া পাবা গিরিখাত জলপ্রপাত হ্রদ বিল নৈ এইবর পয়া যাব এটা পরীক্ষাত অহা এটা প্রশ্ন তোমালোক কো শুনা ভারতবর্ষত বহু কেটা হ্রদ আছে আর এই হ্রদ কেটার নাম বা কোন রাজ্য কোন হ্রদ আছে এই কথাটো পরীক্ষাত আহি থাকে কাশ্মীরত আছে উলার হ্রদ রাজপুতনাত আছে পুষ্কর আর সম্বর উড়িষ্যার চিল্কা তামিলনাডুর কুলার আর পলিকত মণিপুর লক্টক হ্রদ এই হ্রদ কেটার নাম মনত রাখবা আর কোন রাজ্য কোন হ্রদ অবস্থিত এই কথাটো অকমান মনত রাখবা এটা চা ইয়ার বাইরেও আমি ভারতবর্ষ এখন নদীমাতৃক রাষ্ট্র বলে কোঁ অর্থাৎ ভারতবর্ষ গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রকে ধরে এনেকা বহুতো নদী ভারতবর্ষ পয়া যায় এই নদীবর দুটা ভাগত ভগাব পারি এটা হয়েছে উত্তর ভারতের নদী বা আর এটা হয়েছে দক্ষিণ ভারতের নদী উত্তর ভারত বলে কোঁতে আমি হিমালয় পর্বতরপা নামি অহা নদ নদীবর বুঝো আর দক্ষিণ ভারতের নদ নদীবর এই গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরী এইবর বুঝা যায় এটা এই উত্তর ভারত আর দক্ষিণ ভারতের যেহেতু ভূবয় বেলেগ বেলেগ তেনে ধরনের ইয়ার নদীবরের মাজতো বহু কেটা পার্থক্য দেখা যায় আমি যদি প্রথম পার্থক্য তো চাও তেতিয়া দেখিম যে উত্তর ভারতের নদীবর বরফে আবৃত উখ হিমালয় পর্বতর অংশ বিশেষরপরা নামি আছে গতি এই উত্তর ভারতের যাবর নদ নদী এই নদ নদীবরের পানি বছর বারো মাহে থাকে আর সুত থাকে আনহাতে দক্ষিণ ভারতের নদীবর তুলনামূলকভাবে চাপর পাহাড় পর্বতের পর উৎপত্তি হয়েছে কেন দক্ষিণ ভারত হিমালয় পর্বতর দরে ডর ডর পাহাড় পর্বত নাই সেই কারণে এই অঞ্চল যাবর নদ নদী সেই নদ নদী কেবল বরষুণের পানির উপর নির্ভর করিয়ে বই থাকে আর সেই কারণে খরালি কালত এই নদীবর শুকাই যাওয়া দেখা যায় দ্বিতীয় পার্থক্যটি হয়েছে উত্তর ভারতের যা নদী অর্থাৎ হিমালয়ের পর নামি অহা যা নদী সেই নদীবিল উচ্চ গতি মধ্য গতি আর নিম্ন গতি এই তিনটা গতি স্পষ্ট করে চকুত পড়ে তোমালোকের নিশ্চয় মনত আছে প্রথম অধ্যায়ট যেটা পড়াইছিল নদী ক্ষয় কার্য পরিবহন কার্য সেই সময় উচ্চ গতি কাক কয় মধ্য গতি কাক কয় নিম্ন গতি কাক কয় তোমালোক বুঝাই কিন তারপরে চা উত্তর ভারতের নদীবর উপত্যকা বহল আর নদীবর বহু দূর সমতলের মাজতে বই যায় মানে উত্তর ভারত যাবর নদী আছে সিহতর উপত্যকাব বহল যে গঙ্গা সমভূমির কথায় যদি চাও গঙ্গা নদী যেহেতু উত্তর ভারতের নদী তাত দেখিবা বহু ডর উপত্যকা অর্থাৎ ইয়ার নদী অববাহিকা অঞ্চল তো বহু ডর কিন্তু তার তুলনাত যাবর দক্ষিণ ভারতের নদী আছে সেইবর ঠেক কিয় ঠেক কারণ দক্ষিণ ভারত হয়েছে কঠিন শিলারে অবস্থিত কলা মাটি অঞ্চল আর এই শিলের মাজত বিশেষক উপত্যকা অঞ্চল গড়ি তুলব নয় এনে ভূপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে উত্তর ভারত আর দক্ষিণ ভারত নদী সমূহ এনেদরে পার্থক্য দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের যাবর নদী এই নদীবর বহু যুগর আগর কেন দক্ষিণ ভারতের যা মালভূমি অঞ্চল এই অঞ্চল গোটাই অঞ্চলটে হয়েছে এটি অতি পুরনি অঞ্চল আর এই অঞ্চলট সৃষ্টি হওয়া নদ নদীবর সেই কারণে অতি পুরনি বা আগর আর ইহতর টান টান ভূপ্রকৃতির সঘনে সুতি সলাব নয় বা প্লাবন ভূমিও নাথাকে কিন্তু তার তুলনাত উত্তর ভারতের যাবর নদী হিমালয় পর্বতরপা বয়ে অহা নদীবর সঘনে সুতি সলাই থাকে আর এই নদীবর সাধারণত নতুনক উদ্ভব হওয়া নদী ধরা হয় ইয়ার পিছত চা উত্তর ভারতের নদীবর যাবর হিমালয় পর্বতরপা নামি আহে সেইবর বর বেশি খরচ্যুতা নহয় ইহতে গেট পরিবহন করে মানে পাহাড় পর্বতরপা যেহেতু নামি আহে গতি তারপর পাহাড় পর্বতরপা জাবর জুথর আদি লগত লো আহে গেট হিসাবে লো আহে তার তুলনাত কিন্তু দক্ষিণ ভারতের নদীবর গেট নাথাকে গতি উত্তর ভারতের নদী নদী দীঘল বা গোটে বছর জুড়ি পানি থাকলেও তাত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করবা না যায় কেবল গেট পরিবহনের বাবে আনহাতে যাবর দক্ষিণ ভারতের নদী এই নদীবিল কিন্তু গেট পরিবহন বর বেশি নোহার ইয়াত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয় 
तार पसंद है स्वाद उत्तर भारत और जीबुर नदी अब वही का आसे हिम हिमालय पर्वत और पान नमी यहाँ नद नदी बुर अब वही का गंगा नदी अब वही का ये नदी अब वही का बुर खाने पलोखुआ भूमि और ये पलोखुआ भूमि बाबे घन जनाब खोटी पुन्ना है यार तुलना किंतु दक्षिण भारत नदी बुर हिमान बेसी ชาวบ้านที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านที่
অন্য এলানি পর্বত কাখ দিয়ে গেছে এই লানি পর্বতক কোয়া হয় মধ্য হিমালয় আর একবারে দক্ষিণে দি অন্য এটা লাইন পর্বত গেছে সেই পর্বত লানির নাম হয়েছে শিবালিক বা বর্হি হিমালয় এটা এই তিনটা লানি পর্বতরে কিন্তু উচ্চতা বেলেগ বেলে প্রথম যুক্ত আমি উচ্চ হিমালয় পাইছো তার উচ্চতা গড়ে ছয় হাজার মিটার উচ্চ দ্বিতীয় যুক্ত মধ্য হিমালয় পালো এই মধ্য হিমালয়ের উচ্চতা হয়েছে গড়ে চারি হাজার মিটার আর যুক্ত নিম্ন বর্হি হিমালয় বা শিবালিক পালো এই শিবালিকর উচ্চতা হয়েছে এহেজার মিটার ভারতের ভূপ্রকৃতির এই উত্তর হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল নামের যুক্ত অঞ্চল পালো এই অঞ্চলটে ভারতের ভূপ্রকৃতির নদ নদীর উৎপত্তি আর ভারতের জলবায়ুর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে আছে ছাত্র ছাত্রী সক তোমালে ভারতের অবস্থিতি আর ভারতের ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ সম্পর্কে যদি বিস্তৃতভাবে জানিব বিচরা বা যাকে অবজেক্টিভ টাইপ কুয়েশন বিচারি আসা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কারণে আমি আগ ইয়ার আগতে এটা ভিডিও প্রস্তুত করেছিল যত বিশেষক অবজেক্টিভ টাইপ কুয়েশনবর দিয়া হয়েছিল আর সেই ভিডিওটোর লিঙ্ক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনত দি দিম তোমালে সেইটো চাই ললেও কিছু কথা জানিব পারিবা। এইবার অহা দ্বিতীয়ট ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ সম্পর্কে জানি লো উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল এই উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল অবস্থিত হয়েছে আমি উত্তর যি পার্বত্য অঞ্চল পালো এই উত্তর পার্বত্য অঞ্চল ঠিক গাতে লাগি থাকা দক্ষিণের ভাগটাই হয়েছে উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল এই উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল বিশেষক সিন্ধু গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র এই তিনখন নদীর সমভূমি অঞ্চলের গঠিত হয়েছে বলে কব পড়া যায় আর এই সমভূমি অঞ্চলটো এক বৃহৎ অঞ্চল আর এই অঞ্চলের মাটিকালি প্রায় সাত লাখ বর্গ কিলোমিটার এই যে সমভূমি অঞ্চলটো এই উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলটে ভারতের অর্থনীতি বিশেষভাবে প্রভাব পেলাইছে কিয়নো এই সমভূমি অঞ্চলটো হয়েছে সারুয়া মাটির এক বৃহৎ অঞ্চল যত পলস পরি থাকে আর তার কৃষিকর্ম ভাল হয় আর সেই কারণে এই অঞ্চলটোতে জনবসতিও আটাইতক বেশি দেখা যায় এটা এই উত্তর সমভূমি অঞ্চলের বিষয়ে পড়োতে এই সমভূমি খন্ড কেন উৎপত্তি হল আমি সেই বিষয়েও কিছু কথা জানিব লাগিব। এই সমভূমি হয়েছে পাঁচখন বৃহৎ সমভূমি ফলত সৃষ্টি হওয়া এক বৃহৎ সমভূমি সেই পাঁচখন সমভূমি হয়েছে পশ্চিম সমভূমি পঞ্জাব হরিয়ানা সমভূমি গঙ্গা সমভূমি উত্তর বংগ সমভূমি আর ব্রহ্মপুত্র সমভূমি এই কেখন সমভূমির লগলাগি এই উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল গঠিত হয়েছে চিত্রত উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলটো দেখাবলে চেষ্টা করা হয়েছে রঙা চিয়াহিরে যুক্ত অঞ্চল দেখাইছো এই অঞ্চলটোই হয়েছে উত্তর ভারতের বৃহৎ সমভূমি অঞ্চল ইফালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকারপা আরম্ভ করে একবারে রাজস্থানের মরুভূমি যি সমতল ভূমি সেই সমতল ভূমিলেক এই গোটাই অঞ্চলটোই হয়েছে বৃহৎ সমতল ভূমি এই সমতল ভূমির কথা আমি জানার আগতে আমি গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র নদীর বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকিব লাগিব আর এই গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র নদীর বিষয়েও বহুকেটা প্রশ্ন পরীক্ষাত আহে সাধারণত আহে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি সম্পর্কে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে উচ্চ হিমালয়ের গঙ্গোত্রী নামের হিমবাহ এটারপরা আনহাতে আমার ব্রহ্মপুত্র নদী এই ব্রহ্মপুত্র নদীর উৎপত্তি হয়েছে হিমালয়রে অন্য এটি হিমবাহ এই হিমবাহটোর নাম হয়েছে শ্যামায়ংডুং এই দুইটা কথা তোমালে মনত রাখিবা ইয়ার বাহিরেও ব্রহ্মপুত্র নদী বহুতো উপনৈ আছে উত্তর বাহিনী নদী আছে দক্ষিণ বাহিনী নদী আছে এই নদীবোরের বিষয়েও তোমালে ইয়াত পড়ি লবা আর ইয়ার পিছত তোমালোকর অসমৰ ভূগোল বলে যে পাঠ আছে সেই পাঠটো আমি বিস্তৃতভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করি এবার চা দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলের বিষয়ে দাক্ষিণাত্য মালভূমি বলে কোতে আমি ভারতের মেপখনের ঠিক দক্ষিণের ফলে ত্রিভুজাকৃতির যুক্ত অংশ এই অংশর এই ভিতর যখন অংশ এই অংশখিনিকে আমি দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল নামে জানো আর এই দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল হয়েছে পুরনি কঠিন শিলারে গঠিত এক মালভূমি অঞ্চল আর এই মালভূমি অঞ্চলের উত্তরে আরাবলী সাতপুরা বিন্ধ এই পর্বত সমূহ আছে আর ইয়ার পশ্চিম দিকত আছে পশ্চিমঘাট পর্বত আর পূব দিকত আছে পূর্বঘাট পর্বত আর এই মালভূমি পশ্চিমের পূবলে ক্রমে এঢলিয়া আর এঢলিয়া হওয়ার বাবে ইয়ার বেশিভাগ নদী অর্থাৎ মহানদী গোদাবরী কৃষ্ণা এই গোটাই নদীবর পশ্চিমের বয়ে আহি পূবে গে বঙ্গোপসাগরত পড়েগে এইবার আমি আলোচনা করবল লো উপকূল অঞ্চল সম্পর্কে আর এই উপকূল অঞ্চল হয়েছে ভারতের ভূপ্রাকৃতিক বিভাগের চারি নম্বরটো ভাগ 
আর এই এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাগ উপকূল মানে হচ্ছে সাগরের পার অঞ্চলের যি অঞ্চল সেই অঞ্চলটুকে উপকূল বলে কোয়া হয় সাগরের যিখিনি অঞ্চল লগ লাগি আছে এটা আমার ভারতবর্ষ পূব আর পশ্চিম প্রান্ত সাগরের আবৃত হয়ে আছে আর এই গোটাই অঞ্চলটাই হয়েছে উপকূলীয় অঞ্চল প্রথমতে আমি পূব উপকূলের বিষয়ে আলোচনা করি কেন আমার ভারতবর্ষর পূব দিশের যুক্ত উপকূল তাক পূ উপকূল বলে কয় আর পশ্চিম দিশের উপকূলটুক পশ্চিম উপকূল কয় এটা পূব উপকূল অবস্থিত হয়েছে পূবে বঙ্গোপসাগর আর পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বত অর্থাৎ পূর্বঘাট পর্বত আর বঙ্গোপসাগরের মাজর যিখিনি উপকূলীয় অঞ্চল সেই অঞ্চলটাই হয়েছে পূব উপকূলীয় অঞ্চল এই পূব উপকূলীয় অঞ্চলের দৈর্ঘ্য হয়েছে এক হাজার এশ কিলোমিটার আর পষ্ট হয়েছে গড়ে এশ বিশ কিলোমিটার এটা আমি গম পাইছো যে এই উপকূলীয় অঞ্চলটো অতি দীঘল কিন্তু এক ঠেক অঞ্চল একদরে দক্ষিণ পশ্চিম দিশের যুক্ত উপকূলীয় অঞ্চল এই উপকূলীয় অঞ্চলটুক পশ্চিম উপকূল নামে জনা যায় আর এই পশ্চিম উপকূল অবস্থিত হয়েছে আরব সাগর আর পশ্চিম ঘাট পর্বতের মাজর অংশখিনিত আর এই পশ্চিম উপকূলটো পূব উপকূলের দরে এক দীঘল আর ঠেক অঞ্চল আর পার্থক্য হয়েছে পূব উপকূল যান পরিমাণের বহল আসে পশ্চিম উপকূল কিন্তু তাতক ঠেক আমি যদি চাও তে দেখিম যে এই পশ্চিম উপকূলের দৈর্ঘ্য হয়েছে এক হাজার পনেরো এক হাজার পাঁচশ কিলোমিটার কিন্তু পষ্ঠ দহরপরা পনেরো কিলোমিটার মাত্র ইয়ার বাইরেও ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগর থাকা লাক্ষাদ্বীপ আর আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এই দ্বীপসমূহক লো পেলায়ও এটা দ্বীপীয় অঞ্চল নামে অন্য এটা ভূপ্রাকৃতিক ভাগ ভারতক ভগুয়া হয়েছে অবশ্যই এই ভাগটো এটা সীমিত ভাগ আর এটা ক্ষুদ্র ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ এইখিনি আসলে আজির পাঠর অর্থাৎ ভারতবর্ষর ভূগোল নামের পাঠটোর প্রথম খণ্ড যত আমি ভারতের অবস্থিতি আর ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করল এই একটা পাঠরে ইয়ার পিছর খণ্ডত আমি আলোচনা করি ভারতের জলবায়ু সম্পর্কে ধন্যবাদ